السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابه الفائزين برضا الله أما بعد رب الزدنا علما وحلما وفوما وعقلا وذبا كاملا رب تمن بالخير والسعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويكدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم وهماني قلعي الله عنده أبهار ما يا أنقره عنده تنه إن تي برفاده دنيا بدرتا نمك يا بركم سادي تلو سادي تشو الله هنا نمك استودي كام الحمد لله كرب العالمين الحمد لله بعزته تتم الصالحات الله هنا أذهاريهم الله هنا كارونا يوم الله هذا نمرا ممبلة ما تدنم إلا نميم نمرا بروثنعنا مودبنم بدرشا رب سبحانه وتعالى آربيلي كلا أدبوم بندوم استابيتش كندولا Caranya, jiwida, vidhil, aduh, prayoikah makanul lah, manusia kita, nama kundai rikka. Adil lundum, wedi celik kunda cuti balik kali lude, yana manusia samouh tinde, pok, yendade, walare waktu mana, adon Quran parade tinde. والآديات الضبحة فالموريات قدحة فالبغيرات الصبحة فأثرنا به نقام فبسطنا به جمعة إن الإنسان لربه لكنود منشن ترشي آئتم الله ونود مارغاني كنا ودي بلقوة أنجي غري خاتا مطل أبن سنجري كوم إن دنيا يعني برانده إن الإنسان الإنسان أن نانو بيعوج كذي، أذا هذا الله خويلو لا جنسلة ما هي بشاسة ما أركري أكيد لين دم بدي شري كنا بيرانا ده يندا دانا. نام داري كلا آية بريم، أذيل بدوم يندا ده نمكو من السلاح كم. أليام تل قيامة يودا أذيا لانغلي لودا سنجري كنا نام يندا نام إللا بيرم يحلم براي يندا نجلوم. براياً نمكو كيوم ناقعلا آية رمان. بس هي أذيني بندي تولري وريكمو ماتو نامليل نو أندو إللييو. Walau ada kita, nama orang itu sesuatu yang teruk cerdik kepada orang dalam samai tanah dalam diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala, nama orang ini picu kundu, cendikian wajan dalam diri kundu, Quran nama orang tiada, suratul Baqarah ilas ayat tegal terne, waliya pada orang orang kebithaya makan dengan. Quran Shastra ke versi orang orang nak ke manusia kan semua kita beri awal ikut ke cinti cuci samjiri cuci awal manusia ki awal revidi, ada mula kandu manusia ki ke versi orang orang ni an. Allah huruk huruk kelum lecche illa indera Rabb Subhanahu Wa Taala paranya ura ayat ni. Ayat ni beri masalah ma bauulah tam fama fokah, uru bauulah, uru kudu uru icha. Ado, adil ni cerudo, adil ni milih deh ulah yo, unum upah hari kan, namuk udah hari kan, namuk kalau je illa endo paranal. Mati deh salah tu, uru dua bab na patakan, ninggal ke kari bundo, ninggal adil asyik teraan, yandur fahang gudi undu. Ado gunto dene, manusia manusia ni ay jiwi kendo nda mena ane yandu ormai namuk beran. Manusian manusia ni lah ada berkhama itu ada pedik kuno orang cuti bad, nama dia rajinggalu orang nana faanggalu orang kandu kundi rikir. Allahu dunia bil pada cewa orang jiwi galu, a jiwi galu ka jiwi galu dah ya pratha pratega dekala ni ada ruda tu sanjiri kalam ni ingatan mana. Yenne laykhe bogat ni berenti beri, patiye naai muka adu tu pedik kuno sabawa karaya, jenah samoham waleri gaya. Adil ma batu, bishayengal jan, bishadi geri kena dila, namu karya. Adil kandar njenggun dulu la, cila, 
ആളുകൾ അതിൽ പന്തിരിക്കുന്നു എന്ന പോലെ അവരുടെ ചില സ്വ സ്വത സിദ്ധമായ ഗവേഷണങ്ങൾ അവരും പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു നിലപാടുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കാണുമ്പോൾ ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഗവേഷണ ബോധമൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ചില മാറ്റങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന സമയം അതിക്രമിച്ചു എവിടേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടാവണം എന്തൊക്കെ ഭക്ഷിക്കണം എന്തൊക്കെ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതിന് എന്നതൊന്നും ശാസ്ത്രീയമായ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പോലും അതൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ താൻ കണ്ടത് തന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് താൻ ചെയ്യും പോലെ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഘാതങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ ലീവ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെയും ഇവിടെ നടന്നത് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സഞ്ചരി സംഭവിക്കാനുണ്ട് റബ്ബിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ അള്ളാഹുവാൻ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓർക്കാൻ യവനും ഒരു സമയം ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് അടിച്ചമർത്തപ്പെടാനോ നമ്മളെ ഇകഴുത്താനോ താഴ്ത്താനോ ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കണ്ണും കാതും ചെവിയും മൂക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ചിന്തിക്കാൻ പറ്റേണ്ടെന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചുറ്റുപാടുകൾ അങ്ങനെയാണ് ജീവികളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് സ്നേഹത്തിലാണ് എന്നത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവരെ അവരുടെ വഴിയിലാണ് നാം വിടേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെതായ അർത്ഥങ്ങളെ അത് സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് ഈച്ചയെയും കൊതുകിനെയും തന്നെയാണ് ഉദാഹരിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് നമുക്ക് ലജ്ജയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൻ്റെ സത്യാസത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശ്വാസികൾക്ക് മനസ്സിലാകും അവിശ്വാസികൾ ധിക്കാരികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുകയില്ല എന്നാൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ട് ഹിതായത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരും അധികരിച്ചുണ്ട് പിടക്കുന്നവരും അധികരിച്ചുണ്ട് എന്നും ഖുർആാൻ വളരെ വ്യക്തമാക്കി ആ പിടക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പറയുകയും ചെയ്ത ഒരു ഫാസിഖ്യങ്ങളാണ് ഫിസ്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് തമ്മാടികളാണ് നാം ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഈ രോഗങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ പടർന്നു വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആർക്കാണ് അത് ആദ്യം പിടികൂടിയത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ഇവിടെ പടർന്ന് പടർന്നു വരുന്നത് ഫിസ്കിൽ ഊട്ടപ്പെട്ട തമാടിത്തത്തിൽ ഊട്ടപ്പെട്ട ജീവിത രീതികളും ശൈലികളും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് വന്നപ്പോൾ അവിടെ വന്നു അതാണ് ആ കുർഹാനായത്തിൻ്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ പോന്നിട്ട് പറയുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ ഹിതായത്തിലേക്ക് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അധികരിച്ച ആളുകൾ ഹിതായത്തിലേക്കും അധികരിച്ച ആളുകൾ വലാരിയത്തിലേക്കും പോകുന്നു ആ പോകുന്ന കൂട്ടക്കാർ ഫാസിഖ്യങ്ങളാണ് എന്ന് ഏത് സമൂഹത്തിൻ്റെയും പതനമുണ്ടാകുന്നത് ഫിസ്ക് നില ഫിസ്കിലുള്ള ജീവിതം വരുമ്പോഴാണ് ഫിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫിസ്ക് എന്ത് തന്നെയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസ്കാരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാലുക്കൾ ആവാതിരിക്കുക പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിസ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അതിന് അതി കഠിന കഠോരതയുള്ള വിഷയം ഫിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ നിസ്കാരം തന്നെയാണ് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുക നാം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പല ജോലികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ആ കഠിനാധ്വാനത്തിനൊക്കെയുള്ള ആരോഗ്യവും ശക്തിയും നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ വരുന്ന ഒരു അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തെ കൃത്യമാക്കി നിറത് നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നു സാധാരണക്കാരായ ചില ആളുകളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാറുണ്ട് നേരം വെളുത്ത് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ചിലപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് പണിക്കോ ടൈൽ പണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പടവിനോ ഒക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിസ്കാരം എന്ന വിഷയത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ചില വൈകൽ അവരിന്ന് കാണും ചിലപ്പോൾ ലുഹറും മസറും ഒക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മകരിപ്പിക്കൊരു ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു നിസ്കാരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പാടില്ല ഫിസ്കാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ നല്ലോണം അധ്വാനിക്കുന്നല്ലേ എൻ്റെ മക്കളെ നോക്കാനല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ അകത്തളങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കായ്മ പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാരുടെ ശ്രദ്ധ അവരേക്ക് വരേണ്ടതാണ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു 
ഇത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വൈറസും ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ വരുമ്പോ അപ്പൊന്ന് കണ്ടു തുറന്ന് അപ്പൊന്ന് കൂട്ടമായി നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരാം നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൊറോണയും മറ്റും നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഈ സമയത്തും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളത് മാരകമായത് നമ്മളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടി പ്രതിരോധ ശക്തി എന്ന നിലക്ക് പ്രാർത്ഥനകളിലും അമലുകളിലും നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് മാറ്റത്തിന് നമ്മൾ വിധേയമാവേണ്ടതുമുണ്ട് ആ മാറ്റത്തിൽ ഒന്നാമത് നാം എടുക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധമായ ധീനിന്റെ അടിത്തറയായ ഷഹാദത്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള നിസ്കാരം തന്നെയാണ് അത് കൃത്യമായി കൃത്യാളവിൽ അള്ളാഹുവിനോക്ക് ചിന്ത കൊടുത്തുകൊണ്ട് സമയാസമയങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നസ്വലാത്ത കാനസ് അലൽ മൊമിനീന കിതാബും മൗക്കൂത്ത സമയനിർണിതമായ ഒരു വിഭാഗത്താണ് പരിശുദ്ധമായ നിസ്കാരം നിസ്കാരം കൊണ്ടും ക്ഷമ കൊണ്ടും നിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹായികളും മറ്റും ആവണയെന്നും ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് അവിടെയും നിസ്കാരത്തെ എണ്ണി ക്ഷമയും എണ്ണി നിസ്കരിക്കുന്നവന് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയും അതും അതിന്റെ മറ്റൊരു അടയാളമാണ് സ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയും വീടുകൾ അകത്തളങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഷണ്ടയും വാശിയും വീറുമാണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫിസ്കിയത്ത് അവിടെ നിലനിൽക്കാണ് ഭർത്താവ് ബാങ്ക് വിട്ടാൽ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് നിസ്കരിച്ച് സ്വന്തത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഭാര്യ അപ്പോഴും വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയുള്ള നിസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഫിസ്ക് കൂടുന്നു ആ ഫിസ്ക് കൂടുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭർത്താവിന് മുഖത്ത് നോക്കി തീ തുപ്പുന്ന ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ അവിടെയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും അടിവരയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതും ഓർത്തതും ഫിസ്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവണം ആ ഫിസ്ക് അധികരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ആ കൃത്യമായ നിസ്കാരവും നിലനിൽപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്താനും സാഹോദര്യത്തെ വിള നിലനിർത്താനും നമ്മൾക്ക് കഴിയും സാഹോദര്യം നിലനിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരുത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമ്മൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാന്നാണ് ആരാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൻ സലീം അലി മുസ്ലിം മുനമിൽ ലിസാനിഗി വയ്യതിഹി എന്നാണ് അവൻ്റെ നാക്കിൽ നിന്നും അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നാക്കുകൊണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് നോക്കുകൊണ്ട് അവനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള വഴികൾ വഴികൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയണം കൈകൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിക്കൽ മാത്രമല്ല കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന പലതുമുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതുമാണ് അതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പരിസര ശുദ്ധീകരണ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ അശ്രദ്ധയിലാണ് എൻ്റെ പറമ്പിലല്ലേ എൻ്റെ തോട്ടത്തിലല്ലേ മറ്റവൻ്റെ കയറി വരുന്ന ഭാഗത്താണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന പോലെ അതൊരിക്കലും ഭൂഷണമായ ഒരു കാര്യമല്ല അവിടെയാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അനന്തരാവകാശം വരെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോയി എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലിൻ്റെ ഹരീസ് കേട്ടപ്പോൾ സഹായത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആഘാതങ്ങൾ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നമ്മളെ പിടികൂടുകയാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഒരു വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല നമ്മളെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരു വൈറസ് അല്ല ഇനി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാവുകയോ വയഹുലുക്കു മാലാത്ത ആലമിന് കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളറിയാത്ത പല ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും എന്തൊക്കെയാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളറിയോ കീഴ്പോട്ട് നോക്കി നടന്നോ എന്ന് പഴമക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കീഴ്പോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇടവും വിലക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പോവേണ്ടുന്ന കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് വലിയ ആഡംബരങ്ങളിലും സൗകര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വന്തം സൗകര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള സ്വന്തത്തിന് എന്നുള്ള ചിന്ത അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവൻ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൈറസും ഫംഗസും പോലുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഈ ആയത്തിൽ നമ്മൾ പലതവണ ഓതിയിട്ടും ഉണ്ടാവും അതിൽ ഈ ഈച്ചകളെയും കൊതുകിനെയും സംബന്ധിച്ച് ഉദാഹരിക്കാൻ നമുക്ക് മടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്ത് അവസാനിക്കുന്ന ഫിസ്കാണെങ്കിൽ ആ ഫിസ്കയ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അവിടെ നമ്മൾക്ക് ചിന്ത കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുള്ള അഴുക്കുകൾ വെള്ളം ഒഴുക്കുന്നത് അവിടെ കൊതു കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കച്ചറകൾ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നത് ആരുടേതോ എവിടെ നിന്നൊന്നുമില്ല ഒരു കുഴിയൊക്കെ ക
സുഗന്ധത്തിനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സുഗന്ധം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ശക്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് സുഗന്ധം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ആനന്ദം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഉണർവ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധിശക്തി നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ പരിസരവും നമ്മളും നല്ല മണത്തിലാവണം എന്ന് തന്നെയാണ് അതൊരു വലിയ ആർഭാടമൊന്നുമല്ല മഹാൻ നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അങ്ങനെയാണ് നല്ല മണങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ള ഈ കൊതു പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ മണം കൊണ്ടത് വിട്ടുപോയി കിടക്കും അത് അതിലേക്ക് കടന്നു വരില്ല അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രാകൃതത അതിനൊന്നും നമുക്ക് ടൈമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിദേശത്ത് വരുമ്പോഴും മറ്റൊക്കെ ഒരു വലിയ അടിക്കൽ അടിച്ച് അതും ആൽക്കഹോളോ മറ്റോ ചേർന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംരക്ഷണം കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സുഗന്ധങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ്റെ സുന്നത്താണ് ആ സുന്നത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുക ആ സുന്നത്തിൽ നമ്മൾ വ്യാപൃതരാവണം അപ്പോൾ ഫിസ്കിയത്ത് വരാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയുള്ള ചലനങ്ങളാണ് നമ്മെ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് നാം ഓർക്കേണ്ടത് അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കുംഭാരമായിട്ട് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് സമ്പത്തുകൾ നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടാവും ഇത് എവിടെയും ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കൂല കഞ്ചൂസായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും വിഷമമുണ്ടാവില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ചില റിസർച്ചുകൾ നടത്തുമ്പോൾ സന്താന ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ചില ആളുകളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാറുണ്ട് ചില ആളുകളെ മുഴുവനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലവർ കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും ഒഴുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ചില ആളുകളൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെ നല്ല വരുമാന മാർഗങ്ങളൊക്കെ അവിടെ മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഹയറിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് അവർക്ക് വരുന്നില്ലേ എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അത് അപകടകരമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് റബ്ബ് സുബാനുഭവത്താൽ അവർ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സിൽ ഇനി ഒരു കുട്ടിയെ കൊടുത്താൽ അതിനെ നോക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടോ അല്ല എന്ന വശത്തിലാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടാതെ പോകുന്നത് എന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ജക്കാത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്തരം ആളുകൾ വല്ലാതെ ചോദിക്കും അതെങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത് ചോദിക്കല് മാത്രമുള്ള കൊടുക്കലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ആഫത്തുകൾ നമ്മൾ വരുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഭാഗത്തൂടെയല്ല റബ്ബ് സുബാനഭൂത്താലയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിസ്കിൻ്റെ വശങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെയും ധ്വനിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ആ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ സഹകരണങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടു ആ എത്തിപ്പെട്ട സമയത്ത് അലഹമില്ല നമുക്ക് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല തീ ദേവത്ത് ദീനെ മനസ്സിലാക്കാന്നാണ് പക്ഷെ ദീനെ മനസ്സിലാക്കുക ദേവത്തി എന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ ദേവത്ത് ഇതും ദേവത്ത് തന്നെയാണല്ലോ പ്രയാസ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ കാണുക അവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ യദുൽ അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് ആർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ വന്ന് അവർക്ക് അവരവരാൽ കഴിയുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ വന്നു കൂടി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ കൂട്ടായ്മയിൽ കിട്ടുന്ന വളരെ കുറഞ്ഞ കാശ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പലവരെയും സഹായിച്ചു ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കല്യാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ആഭരണം അത്രയേ നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയുള്ളൂ ഇനിയും അതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു വശം കുമാരമായിട്ട് സ്വത്തുക്കൾ അങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് നാം എവിടെ കഥ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദീനിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും അതിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥയുമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിലും ശ്രദ്ധയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചിലപ്പോൾ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സഹകരിക്കേണ്ടി വരും എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ കിടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഗൾഫിൽ അങ്ങനെ കാലാകാലം ജീവിക്കും ഇവിടെ വന്നു പത്തോ എഴുപതോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നൂറോ ലഞ്ഞ് ജീവിക്കോ ഇല്ലടോ ജീവിക്കൂല എന്തിനാണ് അതൊക്കെ ആർക്കാ അതൊക്കെ മക്കളായിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അയക്ക കിടന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അതൊന്നും കഴിയില്ല അങ്ങനെ സ്ഥലങ
ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഈ കുട്ടി അതിന് പറ്റുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറ്റുന്ന കുട്ടികളല്ലേ നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞേക്കാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ അതിന് പറ്റാറില്ല അവരുടെ മാനസികത അതിന് പറ്റില്ല അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ ശരിയുമായി ശരിയത്തൊക്കെയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വളരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും ചില കുട്ടികൾ ലൈഫ് തന്നെ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആവട്ടെ ഇന്നലെ ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അവരൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഉപ്പയും ഉമ്മയും കൂടി വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് മോട്ടർസൈക്കിളിലായിരുന്നു വരുന്നത് മറ്റ് വാഹനത്തിൽ വരാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുട്ടിയെ നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അതിന് കഴിയും പക്ഷെ ആ കുട്ടിയെ ചേർക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ ഫീസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ആ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ ആ കുട്ടിക്ക് കഴിയില്ല രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഡൊണേഷനും ഉണ്ട് ഫീസും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ അതിന് ഒരു മറുപടി പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ എനിക്കും സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥകൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു കുട്ടിയാണ് എഫ് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് പലവർക്കും അത് അനുഭവിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും ഞാനത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പല 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 കേസുകൾ വരാറുണ്ട് വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് രോഗത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വരുന്നവരോടൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നിലക്കുള്ളത് നമ്മളെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ദീനമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആയത്തുകളും പ്രാർത്ഥനകളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇതും നമ്മുടെ വശം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നോളം വരുന്ന ഫിക്കു മസലയുടെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ആദ്യം തുടങ്ങി വെച്ച ഗ്രൂപ്പും അത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ പത്ത് ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാവുന്ന ആളുകളുടെ സംശയങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം വന്നപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞതല്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന രോഗങ്ങളുടെയും വൈറസുകളുടെയും ബാക്ടീരിയകളുടെയും ഒക്കെയുള്ള ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് എവിടെ നിന്നാണ് പെട്ടെന്നായിരിക്കും സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ പാടില്ല ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിന്നാൽ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല കണ്ടില്ല നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പിറാനിലൊക്കെ ഒരു റെയിൽപാളത്തിൻ്റെ എവിടെയോ ഒരുത്തം കടന്ന് കുറച്ച് വീണുണ്ട് ഒരാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ മനുഷ്യൻ സഹജീവിയും സാഹോദര്യത്വം നിലനിർത്തുന്നവനുമാണെങ്കിൽ അവന് എപ്പോഴും ആരും സ്വീകരിക്കാനുണ്ടാകുമെന്ന് മാം മനസ്സിലാക്കി തന്നി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇന്നമില മുമിനോന യഹുവ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമൂഹ ബോധത്തോടുകൂടെ സാമൂഹ്യ ജീവികളായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടികൾ വന്നു ഇനിയും മറ്റു കുട്ടികളുണ്ട് അവരും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാറിൻ്റെ കെയർ ഓഫിലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കിട്ടുമോ ഹിഫുദിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകൾ ശരിയക്കുമായിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന ആളുകൾ പലവരും വരാറുണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു റബ്ബെ അവസാനമായിട്ട് മഹദീമാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൽഫാ ഫദൽ ഇൽഫാ മിസ്ബാഹിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ഒരു ചെറു ബന്ധം നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലം ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പറ്റുന്ന സൗകര്യമുള്ള ആളുകൾ അതിനോട് സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല പക്ഷേ അവരവരായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ആ അളവിൽ അതിനെ നമുക്ക് കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോവാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കലുഷിതമായ അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ചിട്ടയും ശ്രദ്ധയുമാണ് നമ്മെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഭീതിയിൽ നിന്നും നമ്മളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് ആ ഭീതി ഭീതിജനകമായിട്ടുള്ള ഭീതിയിൽ നിന്നും മുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഈ അച്ചടക്ക രീതികൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അതിനെ ഈ സങ്കുചിതത്വമില്ലാത്ത വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള ശ്രദ്ധ കൊടുത്
اللهم وجهنا لخير وجه خير يا رحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته